ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ആർ ടി എമ്മിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്ക് കുറച്ച് നാളായിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടു വരുന്ന മോഡിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് എനിക്കൊരു അപേക്ഷയുണ്ട് കാരണം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് കാണുമെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ മതി കാരണം കുറച്ച് ഓടിച്ച് ഓടിച്ചിട്ട് കേട്ടിട്ട് കമൻറ്റ് ഇടുക എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ദയവ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് കാണുവാണെങ്കിൽ മൊത്തം കാണണം കാരണം ഇത് കുറച്ച് ലെങ്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓഫ്ലൈനിലോ വല്ലതും ആക്കിയിടുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഫ്രീ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്തേക്ക് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം കമൻറ്റ് ഇടുക ഇതിനു മുന്നേ എൻ്റെ പല വീഡിയോസിനും കാണാതെ അതായത് ഞാൻ സൈലൻസറിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്തു അതിൻ്റെ റിവ്യൂവിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ആണ് ചെയ്തത് ആ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വില പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എവിടെ നിന്നാണ് മേടിച്ചതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്നിട്ടും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കമൻ്റായിട്ട് ഈ സൈലൻസർ എവിടെ നിന്നാണ് മേടിച്ച് എത്രയാണ് രൂപ എന്ന് അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം അവർ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കി എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾക്ക് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുക ഈ ലെങ്ത് കൂടുതലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സമയമില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ജെന്യൂൻ ആയിട്ടുള്ള കമൻ്റാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും ഉപകാരപ്പെടും എന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങളത് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ സൈഡിലുള്ള ബെല്ലേക്കൻ കൂടി അമർത്തുക വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മളിപ്പോൾ കേട്ട് 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 മടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് മോഡിഫിക്കേഷൻ ശരിക്കും മോഡിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്തൊരു കാര്യം എന്താണ് മോഡിഫിക്കേഷനിൽ പ്രശ്നം എന്താണ് കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എവിടെ തിരിഞ്ഞാലും ഒത്തിരിയേറെ നിയമങ്ങളും നൂലാമാലകൾ എന്തിനാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ആവശ്യമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് കാരണം മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന് നമ്മളിപ്പോൾ കോടതിയുടെ വിധിയാണ് മോഡിഫിക്കേഷൻ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാം പക്ഷേ നമ്മൾ സ്വന്തമായി അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബുള്ളറ്റ് എടുക്കുകയെന്ന് കൂട്ടിക്കുക ഉദാഹരണം ഞാൻ ബുള്ളറ്റ് എടുത്തു ബുള്ളറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരു പന്ത്രണ്ടായിരം പതിമൂവായിരം രൂപയോളം റോഡ് ടാക്സ് അടച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സാധനം നമ്മൾ മേടിക്കുന്നത് അതായത് സർക്കാരിലേക്ക് നമ്മളിതിന് ടാക്സ് അടച്ചിട്ടാണ് മേടിക്കുന്നത് ഈ മേടിച്ച സാധനം അതായത് നമ്മൾ മേടിച്ച് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനം നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിൽ അതിൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നതിൽ എന്താണ് തെറ്റെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരം ഉപകാരമല്ല ഉപദ്രവപ്പെടുന്ന ടൈപ്പിലുള്ള മോഡിഫിക്കേഷൻ അല്ല അല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള മോഡിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് തെറ്റെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത് കാരണം നമ്മളൊരു മൊബൈൽ എടുത്തു മൊബൈൽ എടുത്ത് നമ്മൾ ടാക്സ് അടച്ചിട്ടാണ് മൊബൈൽ എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഏത് മൊബൈൽ ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാവരും ചിലപ്പോൾ ഒരേ ടൈപ്പ് മൊബൈലായിരിക്കും എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ അതിന് ഇഷ്ടമുള്ള നമ്മുടെ കവർ മേടിച്ചിടും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ മേടിച്ചിടും അത് നമുക്ക് നിലത്തി ആടുമ്പോൾ പൊട്ടാതിരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധനം ഒട്ടിക്കും ചിലപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക നെയിൻ സ്റ്റിക്ക് തൂക്കുക എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമല്ലേ നമ്മൾ മേടിക്കുന്ന സാധനം നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം നമ്മളൊരു വീട് പണിതു വീട് പണിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കല്ല് മേടിക്കുന്നുണ്ട് മണൽ മേടിക്കുന്നുണ്ട് ഇഷ്ടി ആകലും എല്ലാം മേടിക്കുന്നുണ്ട് വാതിൽ വയ്ക്കും ഇതെല്ലാം വയ്ക്കും എല്ലാവരും ഇത് മേടിക്കും പിന്നെ കമ്പി മേടിക്കും ഇതെല്ലാം മേടിച്ച് എല്ലാവരും മേടിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നം സെയിം ആയി നമ്മൾ പക്ഷേ നമ്മൾ പണിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് ടാക്സൊക്കെ ഇതെല്ലാം അടച്ച് കരവടച്ച് നമ്മൾ ഭൂമിക്കുള്ള കരവടച്ച് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കൃത്യമായി പാലിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ വീട് പണിയുമ്പോൾ അത് അതിൽ കളറടിക്കുന്നത് ഇഷ്ടത്തിനടിക്കണം അതടിക്കുന്ന ഇഷ്ടത്തിനടിക്കണം ഇതടിക്കുന്ന ഇഷ്ടത്തിനടിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിൽ എന്താണ് ന്യായമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനിപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും ആ ഇതിൽ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് അതുണ്ട് ഇതുണ്ട് ഇതുണ്ടെന്ന് പക്ഷെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ
ഈ സ ഇത് നമുക്ക് നിസാര പൈസയ്ക്ക് നമുക്ക് മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതേപോലെ പക്ഷെ അത് നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ് സമ്മതിക്കില്ല അതെന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല കാരണം ഈ ഇപ്പോൾ ഈ എക്സോസ്റ്റ് ഇത്രയും പൊങ്ങിയിരിക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ പ്രശ്നം വരാൻ പോകുന്നത് നോർമലി നമുക്ക് ഇത്രയും താന്നിരുന്നിട്ട് എക്സോസ്റ്റ് അതായത് കുറച്ച് പമ്പിൽ പുറയുന്ന സൈലൻസറിൽ നിന്ന് വരുന്നത് നമുക്ക് ആ ഇത് നമ്മുടെ കാലിൽ നമ്മൾ പുറയുന്ന വന്ന് വൈകാരം കാലിലൊക്കെ അടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അടിക്കുന്ന പോലെ അപ്പോൾ ഇത്രയും മുങ്ങി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മൾ പുറയിൽ വരുന്ന ആൾ ഇച്ചിരി പൊക്കം കുറഞ്ഞ ബൈക്കിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കഴി ഇതിലാണ് വരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അയാളുടെ മേത്തേക്കൊക്കെ അടിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇതിൻ്റെ എക്സോസ്റ്റ് പൊങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലൊന്നും പ്രശ്നമില്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ടൊരു കാറെടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ വേറെ നമ്മുടെ ഇപ്പം ഞാൻ നമ്മുടെ ചാനൽ ഏകദേശം ബുള്ളറ്റ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വീഡിയോസാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബുള്ളറ്റ് തന്നെ പറയാം ഞാൻ ബുള്ളറ്റ് എടുത്തു അതിൻ്റെ പുറയിലത്തെ വീൽ ഞാൻ എനിക്കിഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ വീതി കൂട്ടുന്നതിൽ എന്താണ് ഇപ്പോൾ നാട്ടുകാർക്ക് പ്രശ്നം അവരെന്താണ് ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത് അതെനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഞാൻ വീലിൻ്റെ വീതി കൂട്ടി ഫ്രണ്ട് വീല് വീതി കൂട്ടി ഞാൻ എന്താണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഷോക്ക് അബ്സർവർ പോലുള്ള സാധനം ഞാൻ മേടിച്ചു വെച്ചു ഇനി അതല്ല ഞാൻ എൻ്റെ സൈഡിൽ മിററ് ഇപ്പോൾ സൈഡ് മിററ് ഞാൻ എൻ്റെ കമ്പനി തന്നേക്കുന്ന ആ മിററ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പുണ്ണാക്കിനും കൊള്ളൂല കാരണം നമ്മൾ ആ മിററ് എടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ബാക്കിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു പരിധി അതായത് നമുക്കറിയാമല്ലോ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിലും കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് വണ്ടികളെ മാത്രമേ ബാക്കിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നു അത് നമ്മൾ ഇവിടെ നേരെ നിൽക്കുന്ന പൊസിഷനിൽ നിന്നും നമ്മൾ സൈഡിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി നീങ്ങി നോക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കുറച്ചൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിന് പകരം നമുക്ക് ഈ സൈഡിലുള്ള സൈഡ് മിറർ ഗ്ലാസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങ് അറ്റം ഏറ്റവും പുറയിൽ നിന്ന് വരുന്നത് എത്ര നീങ്ങി വന്നാലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഞാൻ ആ ഗ്ലാസ് നിങ്ങളെല്ലാവരും മോശമാണ് വൃത്തിയേടാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാനത് ഊരി വെച്ചു പക്ഷെ ശരിക്കും ആ ഗ്ലാസ് ഈ കാണുന്ന അത്ര ക്ലാരിറ്റിയിൽ നമ്മുടെ സാധാ ഒറിജിനൽ ഗ്ലാസ് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇത് ഒന്നാമത്തെ കേസ് അപ്പം ഞാൻ ആ ഗ്ലാസ് വെക്ക് അതായത് സൈഡ് മിറർ വെക്കുന്നതിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു ദ്രോഹവുമില്ല അത് മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണേ രണ്ടാമത്തെ കേസ് എൻ്റെ എൻ്റെ ഇപ്പം എൻ്റെ തന്നെ കൂട്ടിക്കും ബുള്ളറ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ് ഗ്രില്ല് വെച്ചു ലൈറ്റിന് പ്രൊട്ടക്റ്റായിട്ട് ഗ്രില്ല് വെച്ചു ബാക്കിൽ ഗ്രില്ല് വെച്ചു ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വെക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് മറിഞ്ഞു വീഴുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലും തട്ടുകയോ എന്തൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലാസ് പൊട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഗ്രില്ല് വെച്ചത് അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് എന്താണ് രോഗമുള്ളത് എന്താണ് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് ഈ നിയമങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്നത് സ്വസ്ഥമായിട്ടുള്ള ജീവിതം ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാലോ അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് എന്താണ് ജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ഞാൻ വെച്ചത് എനിക്ക് എൻ്റെ വണ്ടിക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയാണ് വെച്ചത് അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല അപ്പോൾ അത് രണ്ടാമത്തെ കേസ് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ വേറൊരു കേസ് പറയാം ഫോഗ് ലൈറ്റിൻ്റെ കേസ് ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞേക്കാം ഫോഗ് ലൈറ്റ് വെക്കുന്നു പക്ഷെ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഫോഗ് ലൈറ്റ് വെക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് വന്ന ആൾക്ക് കണ്ണിന് പ്രശ്നമാണ് അതായത് അയാൾക്ക് ബ്ലൈ കണ്ണ കാണാൻ പറ്റില്ല ഓപ്പോസിറ്റ് ശരിയാണ് പക്ഷേ അതിന് നമുക്ക് ഫോഗ് ഈ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ലൈറ്റ് വിറ്റ് ചെയ്താലും അതിന് നമുക്ക് ഡിം സ്വിച്ച് പോലെ വെക്കാലോ നമ്മളിപ്പോൾ നോർമൽ വണ്ടി തരുന്ന സ്വിച്ച് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡൗണും ചെയ്ത് അപ്പും ചെയ്ത് നമ്മൾ അവർക്ക് സൗകര്യപ്രദമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ ലൈറ്റും ഫ്രണ്ടിൽ നോർമൽ കമ്പനി തരുന്ന ലൈറ്റും കണ്ണിലടിക്കുകയെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നേ വരെ ഒരു നിയമം വന്നിട്ടില്ലല്ലോ ആ ലൈറ്റ് എടുത്ത് കളയാം അതായത് വണ്ടി ലൈറ്റ് ഇല്ലാതോടാൻ ഒരു നിയമവും വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ സൗകര്യപ്രദമായിട്ട് ഇത് മറക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഫോഗ് ലൈറ്റ് വെക്കുന്നത് എന്താണ് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കമ്പനി തരുന്ന നമ്മുടെ ലൈറ്റ് ഒരു ഒരു സാധനം കാണത്തില്ല ഒരു ഒരു അമ്പത് മീറ്റർ അടുത്ത് ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു കുഴി ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഈ സാധനം കാണത്തില്ല ഇനി നമ്മുടെ തൊട്ട് മുന്നിൽ മുപ്പത് മീറ്റർ അകലത്തിൽ പോലും ഒരു കുഴി ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇതിന് വളരെ വെട്ടം കുറവ് സത്യം പറയാമല്ലോ എൻ്റെ കാഴ്ചയുടെ കുറവ് കൊണ്ടല്ല വളരെ വെട്ടം
നമ്മളിപ്പോൾ എൽ ഇ ഡി ഞാൻ ഫോഗ് ലൈറ്റ് വിട്ടൊക്കെ ഞാൻ എൽ ഇ ഡി വെച്ചൊന്ന് കൂട്ടിക്കോ ഇതേ എൽ ഇ ഡി പുതിയ വരുന്ന വണ്ടികൾ പുതിയ വരുന്ന കാറുകൾ നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റൊക്കെ ഒരു ഒരു ഫോർച്യൂണർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇച്ചിരി കൂടിയ കാർ വന്നു എന്ന് കൂട്ടി നമ്മുടെ നോർമൽ സാധാരണ നമ്മൾ ലോക്കൽ സാധാരണക്കാരെ സംരക്ഷിക്കാനല്ലല്ലോ സാധാരണക്കാരെ ഓടിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ വിട് ഫോർച്യൂണർ കൂടി അത് നല്ല പൊക്കമുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ നല്ല വലിയ വണ്ടികൾ ഇതൊക്കെ നല്ല പൊക്കമുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള വണ്ടികൾ പൊക്കം കുറഞ്ഞിട്ടാണ് ലൈറ്റ് അടിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഒരു കുറച്ച് ഇറിറ്റേഷൻ ഉള്ളൂ ഈ പൊക്കം കൂടിയ വണ്ടികൾ നമ്മുടെ നെറ്റിയുടെ ഒപ്പം ലെവലിൽ നിന്നിട്ട് ഈ എൽ ഇ ഡി അടിച്ചുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത് വരുമ്പം ഈ ചുറ്റിനുള്ളതൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ മീൻപോളി പറഞ്ഞ മാതിരി ഈ പുറച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് കണ്ണു കാണില്ല ആ സൈസ് വെട്ട വരുന്നത് ഇതിനൊന്നും പ്രതികരിക്കാനോ ഇതിനൊന്നും തടയിടാനോ ഇവിടെ നിയമങ്ങൾക്ക് ഒന്നുമില്ല പുതിയ വന്ന വണ്ടികൾക്ക് എന്തും ചെയ്യാം അതായത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ എൽ ഇ ഡിയോ ഫോഗ് ലൈറ്റോ ഒന്നും വെച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെച്ചാലേ പ്രശ്നമുള്ളൂ അപ്പം അതെന്ത് നിയമം എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇനിയും ഉണ്ട് ഒത്തിരിയേറെ കാര്യങ്ങൾ സൈലൻസർ ഇപ്പോൾ ഞാൻ സൈലൻസറിൻ്റെ കേസ് എടുത്തു തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കേസിൽ ഞാൻ എൻ്റെ സൈലൻസർ കമ്പനി പറഞ്ഞ സമയത്തിൽ കൂടും മുന്നേ തുരുമ്പെടുത്ത് പോയി നശിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ സൈലൻസർ സൈലൻസർ മാറ്റി വെച്ചപ്പോഴും എഴുന്നൂറ് രൂപയ്ക്കും എണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്കും നല്ല സൗണ്ടുള്ള സൈലൻസർ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ എണ്ണൂറ് രൂപ കൊടുത്ത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സൗണ്ട് മതി എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള സൈലൻസറാണ് ഞാൻ മേടിച്ചു വെച്ചത് അതായത് എനിക്ക് ജനങ്ങൾ ഉപദ്രവിക്കണമെന്ന് വേറെ ആഗ്രഹമില്ല അത്രയും ലൗഡ്നെസ് കുറയാനുള്ള സൈലൻസർ വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ വെച്ചതും അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ ലൗഡായിട്ട് ഇത് പോകുന്നതിന് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും എതിർക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നോർമൽ ഒരു സൗണ്ടിൽ സൈലൻസർ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൗഡ്നെസ് നമുക്ക് ചെവിക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരിക്കലും പോകുന്നതിന് ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ അത് കുറച്ചുള്ള അളവിൽ നമുക്ക് വെക്കുന്നതിന് സൈലൻസർ ഒറിജിനൽ അല്ലാതെ വേറെ എന്ത് വെച്ചാലും പ്രശ്നമാണ് പക്ഷേ ലീ ലീഗലി ഇവർ പറയുന്ന എയ്റ്റി ഫോറോ എയ്റ്റി ഫൈവോ ഡി ബിയിൽ താഴെ നിൽക്കുന്ന സൈലൻസറും ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പൈസ കൂടുതൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും അങ്ങനത്തെ സൈലൻസർ പക്ഷേ അത് വെക്കത്തില്ല പ്രശ്നം പക്ഷേ ഹാർലിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഇറ്റലിക്കാരനും ജർമ്മൻകാരനും ഇറക്കിയൊരു വണ്ടി ഇവിടെ ഇറക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ എന്തോരം വണ്ടികളുണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പേരൊന്നും നമ്മൾ എടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആ വണ്ടിയിൽ വെച്ചേക്കുന്ന സൈലൻസർ ആ വണ്ടി കടന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രദേശം മൊത്തം ഇളകും ആ സൈസ് സൗണ്ടിൽ ആ വണ്ടി പോകുന്നത് അതിൻ്റെ സൗണ്ട് പൊല്യൂഷനല്ലേ അതിൻ്റെ സൗണ്ട് നോയ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ നിയമം എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല വീണ്ടും ഞാൻ ചോദിക്കുക എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്തിനാണ് ഈ സൗണ്ട് പൊല്യൂഷൻ്റെ നിയമം വെച്ചാൽ അത് നിയമം വെക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും അത് ബാധകമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ മാരാജിൽ പറയുന്നതല്ലേ എല്ലാവർക്കും ബാധകമാണ് അതായത് കാശ് കൂടുതലുള്ളവനും കാശ് കൂടുതലുള്ള വണ്ടി ഉള്ളവനൊക്കെ ഇത് സാധനം വയ്ക്കാം സാധാരണക്കാരൻ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷമോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷമോ അധ്വാനിച്ച് അവൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ശമ്പളം അവൻ സൂര്യക്കൂട്ടി വെച്ച് അവൻ മേടിക്കുന്ന ഒരു ബുള്ളറ്റായിക്കോട്ടെ ഡോമൻ എന്ത് വണ്ടി ആയിക്കോട്ടെ അതിൽ അവൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ആൾക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നില്ലാത്ത രീതിയിൽ അവൻ ചെയ്താൽ എന്താണ് പ്രശ്നം എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഇത് ഒത്തിരിയേറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് ഇനി വേറെ കേസ് പറയാം അതായത് എന്തിനാണ് അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ എലി ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ആരെങ്കിലും ഇല്ലം ചൂടാൻ പോകും അത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മണ്ടത്തരമല്ലേ ഒരു നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എലി കയറിയെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക എലീനെ കൊല്ലും അല്ലാതെ ഇല്ലം ചൂടുമായിരിക്കും ഇതേ അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ കൺമുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ ഇപ്പോൾ സൈലൻസർ ഇപ്പം തൊണ്ണൂറാണ് നൂറായിക്കോട്ടെ ഏത് ഡി ബിയിലുള്ള സൈലൻസർ ആണെങ്കിലും എന്തിനിത് മാർക്കറ്റിൽ വിൽക്കാൻ വെച്ചേക്കുന്നു അതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത് കാരണം ഗവൺമെൻറ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പം നമ്മൾ കടയിൽ പോയി ടാക് ഓർക്കണം ടാക്സ് ഗവൺമെൻറ് അതിന് മേടിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നവൻ ഈ സൈലൻസർ ഉണ്ടാക്കുന്നവൻ അത് മാർക്കറ്റിൽ
അപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഒറ്റൊരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ പിന്നെ ഈ ഈ സാധനം വിപണിയിൽ ഇറക്കാതെ ഇറക്കാൻ ഇറക്കാതിരുന്നൂടെ ഇനി ഒന്നും വേണ്ട ഇനി ഗവൺമെൻറ് അറിയാതെ ഈ സാധനം ഇറക്കിക്കോട്ടെ ഈ കണ്ട മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഈ കാണുന്ന ആൾക്കാരെ മൊത്തം ഈ മഴയത്തും വെയിലത്തും നിന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ഫൈൻ അടപ്പിക്കുന്നതിനും നല്ലത് ഒരു നാട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൗണിൽ എത്ര കടകളുണ്ടാവും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കും കൂടിപ്പോയ ഒരു പത്ത് കടകളുണ്ടാവും ഒരു അഞ്ഞൂറ് വണ്ടി കൈ കാണിച്ച് പിടിച്ച് ഫൈൻ അടപ്പിച്ച് ഈ ആൾക്കാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നതിന് ഈ ആൾക്കാരെ കാശ് കളയുന്നതിലും നല്ലത് ഈ പത്ത് കടകളൊന്ന് റെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ സാധനം മൊത്തം പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയാൽ തീർന്നില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഉൽപ്പന്നം വിപണിയിലിറക്കി നിർത്തിച്ചൂടെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എന്താണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ മയക്ക് വരുന്ന കള്ളക്കടത്ത് എന്ത് സാധനങ്ങളായിക്കോട്ടെ നമ്മളിപ്പോൾ കഞ്ചാവ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് നിരോധിച്ചേക്കുന്നതും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇല്ലീഗലായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പം അത് ഗവൺമെൻറ് നിരോധിച്ചതാണ് ഇതിൻ്റെ വിൽപ്പന നിരോധിച്ചതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം നിരോധിച്ചാണ് ഇത് പിടിക്കുന്നതും ഇതെല്ലാം ഇതൊക്കെ നിരോധിച്ചതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ചാൽ തെറ്റാണ് ഗവൺമെൻറ് നിരോധിച്ചത് തന്നെ ഇതേപോലെ ഈ കഞ്ചാവ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്രൂവ് ചെയ്ത രാജ്യങ്ങളുണ്ട് അവിടെ ഇത് പ്രശ്നമല്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇത് പ്രശ്നമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിക്കരുത് അത് നമ്മൾ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതിന് എന്താണോ ഗവൺമെൻറ് നിയമം പറയുന്ന തെറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പം എന്താണോ നിയമം പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മളതിൽ എന്താ നമ്മളതിൽ നിയമം പറയുന്നത് അനുശാസിക്കാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്തു കാരണം നമ്മളെടുത്ത് ഇത് ചെയ്യരുതെന്നും ഇത് ഗവൺമെൻറ് ഇതിൻ്റെ നിരോ നിരോധിച്ച കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഐറ്റംസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഗവൺമെൻറ് അവരെടുത്തു നിന്ന് ഒന്നും ഒന്നും നിരോധിക്കാനും പിടിക്കാൻ ഇത് ഇറക്കിയതിന് ശേഷം ഇത് മേടിച്ച് വെച്ചാൽ കുറ്റം എന്നാൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇത് ആകെ ഈ മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കി വെക്കുന്നത് അതാ ശരിക്കും പകൽ കൊള്ളയല്ലേ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അതായത് ഇവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും പൈസ ഗവൺമെൻറ്റിന് വേണം ടാക്സ് ആയിട്ട് നമ്മളിത് മേടിക്കുമ്പോഴും ടാക്സ് അടയ്ക്കണം എന്നിട്ട് മേടിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് ഫൈൻ അടയ്ക്കുന്നതിനും പൈസ അടയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് നമ്മൾ പറ്റിക്കുന്നതല്ലേ ഇത് ഇതിലിപ്പോൾ ഏതാ ശരിക്കുമുള്ള നിയമം എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇത് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം എങ്കിൽ എനിക്കിത് പറഞ്ഞാൽ കാരണം ഞാൻ കുറേ ആലോചിച്ച് പല കേസുകൾ ഇനിയിപ്പോൾ വേറൊരു കേസ് നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ നമ്മൾ മേടിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി മൊത്തത്തിൽ പെയിൻറ്റ് മാറ്റുന്നതിനോടോ മറ്റത് മറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനോടോ എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല പക്ഷേ വണ്ടിയിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ചെറിയൊരു ഷെയ്ഡോ വരയോ കാര്യങ്ങളോ ഇട്ടു അതിട്ടിട്ട് അത് വണ്ടിയുടെ എ എന്തായാലും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം അതിന് പറയുന്നൊരു റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ വണ്ടി ആൾട്ടർനേഷൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആൾട്ടർനേറ്റ് അതായത് ആൾട്ടർനേഷൻ ചെയ്ത് കളറൊക്കെ മാറ്റിയ വണ്ടി ഏതെങ്കിലും ഒരു തെറ്റുറ്റങ്ങളിൽ പെട്ടാൽ മനസ്സിലാകുന്നില്ല അത് അതുകൊണ്ടാണ് അതായത് ഒത്തിരിയേറെ തെറ്റുകൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഈ വണ്ടി വെച്ച് ആൾട്ടർനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ വണ്ടി വെച്ച് ഒത്തിരിയേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആൾട്ടർനേഷൻ ഇതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് കളർ മാറ്റുന്നതൊക്കെ പക്ഷെ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചിട്ടു ഇപ്പം ആർ ടി ഒ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മേടിച്ച വണ്ടി ഏതോ രണ്ട് കളറിലേക്ക് മാറ്റാൻ നമുക്ക് അനുവാദമുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി എഴുതി കൊടുത്ത് എത്രയാണ് പൈസ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ കളറിലേക്ക് മാറ്റാം അത് നമ്മുടെ ആർ സി ബുക്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ കളർ മാറി എന്നുള്ളത് എന്നാൽ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വണ്ടി എടുത്തു എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് ഞാൻ പൈസ കൊടുത്ത് സർക്കാരിന് ടാക്സ് അടച്ചുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇതിൽ മോഡിഫൈ ശേഷം ചെയ്ത് വെച്ചു എന്നിട്ട് ഗവൺമെൻറ് അങ് ഒരു നിയമം ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി ഇതിന് സോൾവായിട്ട് അതായത് ഞാൻ ഈ കളർ മാറ്റി ഇങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ച വണ്ടി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് വീണ്ടും ഗവൺമെൻറ്റിന് ഒരു അതായത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ മാറ്റുന്നതിന് വീണ്ടും ആർ സി ബുക്കിൽ ചേർക്കണം എന്നുള്ളൊരു നിയമം ഉണ്ടാക്കിയാൽ പോരെ ഞാൻ എന്നിട്ട് അത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ എത്രയാണോ ഗവൺമെൻറ് പറയുന്നത് അത്രയും പൈസ അടച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഈ മോഡിഫിക്കേഷനൊക്കെ ചെയ്യാം ഈ ചെയ്ത മോഡിഫിക്കേഷൻ 
കളർ മാറ്റി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റി എന്തായാലും കളർ ഒരു കളർ പല ഒരേ കളറിൽ എത്ര വണ്ടി ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ കളർ വെച്ചിട്ട് ഒരു വണ്ടി പിടിക്കാനോ നമ്പർ വെച്ചിട്ട് അത് അതിനുള്ളൊരു സൊല്യൂഷനാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ സക്സസ് ആവൂല ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നിയൊരു തോട്ടാണ് അതായത് എങ്ങനെയും ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ വണ്ടി എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അത് നേരെ ആർ ടി ഒ അടുത്ത് ചെല്ലുന്നു ആർ ടി ഒ അടുത്ത് കാണിക്കുന്നു ആർ ടി ഒ കാണിച്ചു കഴിയുമ്പം അതായത് മോഡിഫൈ ചെയ്ത വണ്ടികൾക്ക് ആ മോഡിഫൈ ചെയ്ത എത്ര എമൗണ്ടിനാണോ ആ എമൗണ്ടിന് ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് വീണ്ടും സർക്കാരിലേക്ക് അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മോഡിഫിക്കേഷൻ അപ്രൂവൽ ആക്കി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് തരും അപ്പോൾ അത് ആർ സി ബുക്കിൽ വരും ആർ സി ബുക്കിൽ വരുമ്പം ആ നമ്പറിലുള്ള വണ്ടിനെ ആ കോലത്തിലാണ് കിടക്കണേന്ന് രജിസ്റ്റർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ പിന്നെ എന്താ വ്യത്യാസം ഇരിക്കുന്നത് മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ആ മോഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു പ്രോസസ്സ് കൊണ്ട് ശരിക്കും സർക്കാർക്ക് ലാഭം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാമെന്നുള്ളൊരു ഒരു എന്താണ് ഒരു കാര്യമല്ല വരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു ടു ഇപ്പം നമ്മൾ എന്താ പറയുക ആൾക്കാർ വളരെ മോശമായിട്ട് കാണുന്ന പല പല ടൂറിസ്റ്റ് ലൊക്കേഷനുകളും കാര്യങ്ങളും അതേ പൈതൃകം തന്നെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ അല്ല പുറത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ആൾക്കാർ ഇപ്പം ആ സ്ട്രീറ്റിനെ അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് അത് ലാഭം ഒരു ടൂറിസമായിട്ട് വളർത്തുന്ന പോലെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിനെ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു ഗവൺമെൻറ്റിനൊന്നും അല്ല നിയമത്തിന് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൂടെ എനിക്ക് അത്രേ ചോദിക്കാനുള്ളൂ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്ത് ഒത്തിരിയേറെ ലെങ്ത് ആയിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷേ എനിക്കുള്ളൊരു വലിയ കുറേ നാളായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു ഡൗട്ടാണ് അത് ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടാണ് നിങ്ങൾ തീരുമാനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇതിന് കൂടുതലായിട്ട് അറിയാമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് അത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ എൻ സൈലൻസർ ചെവി അടിപ്പിക്കുന്ന സൈലൻസർ വേണ്ട ഈ പറഞ്ഞ എൺപത്തഞ്ച് ഡി ബി വേണം എൺപത്തഞ്ച് ഡി ബി താഴെയുള്ള ഏത് സൈലൻസർ വെക്കാനുള്ളൊരു നിയമം ഉണ്ടാക്കണം അതായത് നമ്മൾ വണ്ടി മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എൻ്റെ സ്വന്തമാണ് ഞാൻ ടാക്സ് അടച്ച് മേടിച്ച വണ്ടിയാണ് ഓക്കെ ഞാൻ ആ ഉൽപ്പന്നം മേടിച്ചു ഇനി ഞാൻ അതിൽ എന്ത് മോഡിഫൈ എനിക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അനുവാദം ഗവൺമെൻറ് നിയമം തരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇനിയിപ്പോൾ മോഡിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഇതിൻ്റെ കാരണങ്ങളെല്ലാം എന്തുമായിക്കോട്ടെ അതിന് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ആ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ പോലെ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിക്കണം കാരണം മോഡിഫൈ ചെയ്ത വണ്ടി അപ്പം അപ്പോഴും സർക്കാരിന് ടാക്സുകളിലൂടെ വീണ്ടും പൈസ കിട്ടുകയാണ് മോഡിഫൈ നിങ്ങൾ എന്തും ചെയ്തോ ആ ചെയ്ത വണ്ടി ആർ ടി ഒ കാണിക്കണം ആ മോഡിഫൈ ചെയ്ത എത്ര എമൗണ്ട് ആണോ ആ എമൗണ്ടിൻ്റെ ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് വീണ്ടും സർക്കാരിലേക്ക് കിട്ടണം അങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ മോഡിഫിക്കേഷൻ എല്ലാം അതായത് ഈ സൗണ്ട് എയ്റ്റി ഫൈവ് ഡി ബി എന്നുള്ള കേസ് സൗണ്ടിൻ്റെ കേസ് അല്ലാതെ ഈ കളർ മാറ്റിയതുകൊണ്ട് ടയറിൻ്റെ വലിപ്പം കൂട്ടിയതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു പ്രഷർ എനിക്കുണ്ടാവുന്നതല്ല സൗണ്ടിൻ്റെ കേസ് അത് ആ ഒരു ബാലിയർ വെക്കുക അതിനുശേഷം മൊത്തത്തിലുള്ള ഇതിനെ സർക്കാർ വീണ്ടും അത്രയും പൈസ മേടിച്ചിട്ട് അപ്രൂവലാക്കിയിട്ട് അത് ഈ പറഞ്ഞ ആർ സിയിലേക്ക് അപ്രൂവൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രശ്നം ഇരിക്കുന്നത് അതായത് എൻ്റെ നമ്പറിലുള്ള വണ്ടിയിൽ ഇന്ന ഇന്ന മോഡിഫിക്കേഷനൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ മോഡിഫിക്കേഷനൊക്കെ അപ്രൂവലാണ് ഇത്ര പൈസ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇനി മോഡി വേറെ ഇതും പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആർ സി അപ്രൂവൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രശ്നം ഇരിക്കുന്നത് സർക്കാരിന് ലാഭം ഇത് ഓടിക്കുന്ന നമുക്കൊരു സന്തോഷം ഇത് വിൽക്കാനിരിക്കുന്ന കമ്പനിക്കാർക്കും അവർക്കും കച്ചവടമാകും അതിൻ്റെ ടാക്സും സർക്കാരിന് കിട്ടും മൊത്തത്തിൽ സർക്കാരിനെ ഇതുകൊണ്ട് മെച്ചമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ മൊത്തം കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും നൂലാമാലകൾ അതായത് നിയമപരമായിട്ടുള്ള നൂലാമാലകളുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക ഞാനിത് ഗവൺമെൻറ്റിനെ എതിർക്കാനോ ഈ നിയമത്തെ വളച്ചൊടിക്കാനോ ഒന്നും നോക്കിയതല്ല ഈ നിയമം ഇങ്ങനെ മാറ്റിയാൽ നമുക്ക് ഗുണമുണ്ടാവില്ല സർക്കാരിന് ഗുണമുണ്ടാവില്ല മൊത്തത്തിൽ ഗുണമുണ്ടാവില്ല ഇതുകൊണ്ട് നഷ്ടമുണ്ടാവില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു മനസ്സിലായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നതാണ് സ